Merhaba araştıran insanlar. Kahin denince insanların aklına şüphesiz her zaman Nostradamus gelmektedir. Bunun sebebi ise Nostradamus'un kainatlarının Şiptin Ananınkilerden çok daha ulaşılabilir oluşudur. Şiptin Ananın kainatları o denli isabetlidir ki her daim halktan saklanması gerektiği düşünülmüştür. Shipton Ana, İngiltere'nin en ünlü kadın kahindir. Çağdaş Nostradamus'tur. Bu kadın, kaderi öngörebilme yeteneğine sahipti. Demir gemilerin davetini, Londra'da 1666 yılında gerçekleşen büyük yangını, İspanyol donanmasının yenilişini ve hatta dünyanın sonunu bile öngörebiliyordu. Shipton Ana, Ursula Sontail, 7. Henry Saltanatı zamanında 1488'de doğmuştur. Ailesi hakkında çok az bilgi vardır. Efsaneye göre Knersburg'da Nid nehrinde şiddetli bir fırtınada bir mağaranın içinde doğmuştur. Annesi Agatha daha 15 yaşındayken onu doğurmuştu. Babasının kim olduğu ortaya çıkartılamamıştır. Ona destek olacak ne ailesi ne arkadaşları vardı. Agatha, Ursula'yı o mağaranın içinde 2 yıl boyunca tek başına büyütmüştür. Beverly Abbott da yerel bir aile tarafından evlatlık alındı. Agatha bir manastır rahibesi tarafından uzaklara götürülmüştür. Birkaç yıl sonra da kızını bir daha göremeden burada ölmüştür. Ursula, Knersburg çevresinde büyümüştür. Doğası bakımından da görünüş olarak da bu kız çok farklıdır. Burnu büyük ve eğridir. Sırtı eğik ve bacakları çarpıktır. Dış görünüşü tıpkı bir cadıyı andırmaktadır. Çevresindeki herkes onunla dalga geçiyordu. Günlerinin çoğunu doğduğu mağarada geçiriyor, ormanda çalışıyordu. Henüz 11 yaşındayken bitkiler ve çiçeklerle doğal yollardan içecekler ve zehirler hazırlamayı öğrenmişti. Shipton, 24 yaşındayken Tobias adında bir gençle tanıştı ve evlendi. Bu genç, York şehrinde bir marangozdu. Birkaç yıl sonra Tobias öldü. Geleneksel bitkisel içecekler yaparken Shipton ana bir başka hediyeye daha sahip olmuştu. Geleceği öngörebiliyordu. İlk başta küçük sezilerle başlamıştı. Ama sonra pratiklerle daha da güvenilir olmaya başladı. Ve bu şekilde güçleri daha da kuvvetlendi. Knesburg'un yerel kahini bir cadı olarak biliniyordu. Hayatını geleceği anlatmakla ve kendisine geleceği hakkında soru soranlara uyarı vererek geçirmişti. Uzun bir yaşamdan sonra Nostradamus'tan hemen önce 1561 yılında 73 yaşında ölmüştür. 17. yüzyılın ortalarından itibaren 50'den fazla düzenleme ile Shipton Ana hakkında kitaplar ve onun kehanetleri vardır. Onu anlatan bazı meallerde hayat hikayesi önemli ölçüde detaylandırılmıştır. En eski müşterilerinden birisi olarak anlatılan John Welbe, Shipton Ana'nın görülerini kayda aldıklarını söylemiştir. Bundan sonra 94 yaşında ölmüştür. Bu demektir ki John onu dinlemeye genç bir kızken bu yaşlı kadın ölmeden 1561'den çok da uzun bir süre önce gitmemiştir. Bu, bu efsane ne kadar doğrudur bilmiyoruz. Ancak emin olduğumuz şey şudur ki günümüzden tam 500 yıl önce Shipton Ana adında bir kadının Knersburg kentinde yaşamış olduğu ve insanlara geleceğe dair anlattığı şeylerin bir bir gerçekleşiyor olmasıdır. Shipton Ana'nın kehanetleri ilk defa günümüzden 30 yıl önce yayınlanmıştır. İşte o kehanetlerden bazıları şunlardır. Serat 8. Henry döneminde Katolik Kilisesi'nin dağılışı, Kardinal Wolsey'in düşüşü, Henry'nin oğlu 6. Edward'ın zamansız ölüşü, Kanlı Mary'nin korkunç saltanatı ve Kraliçe Elizabeth'in İngiltere tahtında yükselişi gibi olayları yıllar evvelinden kesin bir netlikle bildirmiştir. Shipton Ana, İngiltere'nin korkulan ve saygı gören kahini olmuştu. Korkuluyordu. Çünkü yaptığı tahminler bir bir çıkıyor ve geleceğe dair yaptığı kehanetlerde insanlığın sonundan bahsediyordu. Kahinin adı kısık sesle konuşuluyordu. Çünkü isminden bahsedilince konuşulan felaketler halkın başına gelecek zannediliyordu. Shipton Ana bir lord olarak bilinmeye başlamıştı. Nostradamus gibi cadılıkla suçlanmaktan kaçınmak için kehanetlerini ayet ve dizelerle yayınlamıştır. 1559'da yaşlılığında çağlar boyunca tanınıp bilineceği destan niteliğinde bir şiir yayınladı. Shipton Ana'nın kehanetlerinden oluşan Ender koleksiyonu Mitchell kütüphanesinden kaçırmayı ve kopyalamayı başaran bir kadın tarafından bulundu. Orijinalleri bir odada kilitli bir şekilde halk tarafından görülmesi uygun olmayan pek çok diğer kainin kehanetleriyle birlikte tutulmuştur. Shipton Ana'nın şiirsel kehanetlerinden birkaç açıklamayı sizlere özetliyorum. Sonra dünyanın tersi olur ve ağacın kökünde altın bulunur. Tüm İngiltere'nin topraklarını süren oğulları elindeki kitapla görülmeyecek. Zavallı şimdi büyük bir bilgeliğe sahip olacak kocaman evlerin çok uzaklara düştüğü her yer kar ve dolu ile kaplanıyor. 
O adamla beraber matfağının gelmesi ve kitapların dağılımı o kadının döneminden nadir olması sebebiyle çok masraflıdır. Fakirler için bile bilgi ve aydınlanma çağını müjdeliyor. Fakat bu aynı zamanda kitlesel göçe kanlı şiirlere doğru yol açıyor. Kırsal alanları terk ediyorlar. Tepenin arasında gururlu bir adam gezecek. Ne bir at, ne bir eşek yanında olmayacak. İnsanlar suyun altında yürüyecek. Uyuyacaklar, konuşacaklar ve insanlık havada görülecek. Beyazda ve siyahta ve hatta yeşilde. Bir büyük adam gelip ve gidecek kehanetlerin açıklanması için. Sularda demir, tahta kadar kolayca yüzecek. Altın derelerde ve taşlarda akacak. Henüz bilinmeyen topraklarda. Burada da Amerika'daki altına hucum dönemine atıfta bulunmaktadır. İngiltere bir Yahudi'yi kabul edecek. Eski İngiliz Başbakanı Disrail'den bahsediyor. Yahudi bir zamanlar küçümsenirken Hristiyan olacak doğduğunda. Camların evi gelecek ve geçecek. İngiltere'de ama yazık çok yazık. Bu işleri bir savaş izleyecek. Orada Pagan ve Türk oturduğu zaman. Bu ülkeler şiddetli bir çekişme yaşayacaklar. Birbirlerinin yaşamlarını almaya çalışacaklar. Böylece kuzey güneye bölünecek. Kartlar aslının ağzında. Vergi, kan ve zalim bir savaş girecek her mütevazi kapıdan. Burada da 1. Dünya Savaşı'na açık bir atıfta bulunmaktadır. Bir maymun eksik yılda ortaya çıkacak. Burada Eğitsten bahsediyor. Tüm kadınlar korku içinde olacaklar. Ve Ademler tartışacak. Ve Roma inancı kökleşecek. Ve İngiltere oradan oraya dönecek. Gök gürültüsü dünyayı sallayacak. Şimşekler gökleri yırtacak. Dünyayı su dolduracak ve ateş işini yapacak. Hoş ve güneşli Fransa'da 3 kez kan dansı oyununa öncü olacak. Halk özgür olmadan evvel 3 zalim yönetici o görecek. Burada da Robespierre, Napolyon ve Petain'e atıfta bulunulmakta. 3 kez halkın kendisi kendini yönetecek. Burada da Fransa'da kurulan 3 cumhuriyet anlatılmakta. 3 kez halkın umutları yok olacak. 3 yönetici başarılıyken her bağırda farklı hanedanlar şiddetli geçimsizlik olduğu zamanlarda İngiltere ve Fransa bir olacaklar. Burada da 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda İngiltere ile Fransa'nın kurduğu ittifaklar açık şekilde anlatılmaktadır. Sular aktığında orada Mısırlar büyüyecek. Evler vadilerin altında görünecek. Kar ve dolu onları örtecek. Beyaz siyah olacak ve griye dönüşecek. Ve hoş kadın 3 kez evlenecek. İngiliz zeytini sırası gelince bükülecek. Alman şarabıyla evlendiğinde insan akıntılarının altında yürüyecek. Onlar harika rüyalar görecekler. O harika günler çok uzakta değil. Burada 20. yüzyıldan bahsedilmekte. Kadın benimseyecek bir çılgınlığı. Erkek gibi giyinecek. Pantolon giyecek. Saçlarını kesip bukle yaptığında onlar bacaklara ayrılmış gezecekler. Kasları pirinçle kaplı. Büyücüler gibi şimdi süpürge sopasındalar. Ve kükleyen canavar insanın üstündeyken burada da uçaklara atıf yaptığı düşünülmektedir. Yeşil mısırları yiyor görünürlerken ve insan kuşlar gibi uçtuğunda at ve saban uzaklaştırıldığında orada herkesin göreceği bir işaret olacak. Emin olun bu çok doğal olacak. Aşk ölecek ve evlilikler sona erecek ve uluslar azalacak bebekler azalırken ve kadınlar köpekler ile kedileri okşayacaklar. İnsan yaşayacak aynen domuzlar gibi. Burada da 1. ve 2. Dünya Savaşı arasındaki yıllarda dünyanın genel durumundan bahsedilmektedir. Evleri saman ve sopalardan yapılmış. Büyük savaşlar planlanacak bunun için. Ateş ve kılıç ülkeleri silecek. Resimler canlı gibi ve özgürce hareket ederken burada da sinema ve televizyona açık bir atıf yapılmaktadır. Tekneler bir balık gibi denizin altında yüzecek. İnsanlar kuşlar gibi göklerde olacaklar. Burada da hepimizin anlayacağı gibi uçaklardan ve deniz altlardan bahsedilmektedir. Bundan sonrası iki büyük savaşta veya gelecekle ilgili olabilir. John Welwe'nin kayıt altına alarak halktan sakladığı önemli kehanetler ise ekseriyetle günümüze ait kehanetlerdir. Tüm dünya kanla ıslanacak ve ölecek. O yüzyılın içerisinde yaşadığı için korkuyla titreyerek kaçacak dağlara ve mağaralara, bataklığa, ormana ve vahşi çamura, fırtınalar ve okyanuslar kükreyecek. Büyük melek denizde ve kıyıda durduğunda ve o üfleyecek görkemli boynuzunu. Eski ülkeler ölecek. Yenileri doğacak. Kızgın canavar göklerden geçecek. Altı kez dünya ölmeden evvel insanoğlu titreyip korkacak. Altıncı haberci bu kehanet için geldiğinde. İnsanlar kendilerini mutlu ve güvende sandıklarında, dev kulelerde doğadan koptuklarında felaket çekirge sürüsü gibi gelecek. Sinsi ve tehlikeli insandan insana geçecek. Sonra kuleler yıkılacak, başkentler dağılacak. İnsanlık karın güneşte eridiği gibi hızla eriyip azalacak. Kalanlarsa bir gün daha nefes alabilmek için dağlara, ormanlara saklanacak. Ancak sayıları çok az olacak. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için 
videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olup araştıran insanlar toplumuna katılmak için Kült TV'ye abone olarak kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Bir başka videoda daha görüşünceye kadar hoşçakalın araştıran insanlar.